வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் அக்ரி ஆஃபீஸர் அசிஸ்டண்ட் அதாவது உதவியாளர் பணிக்கு வந்துட்டு கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய டோட்டல் வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பது போஸ்ட் இருக்குது அதனுடைய சேலரி பார்த்திங்கன்னா இருபது ஆறுநூறுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு ஐநூறு வரைக்கும் தரதாக இருக்காங்க சரி இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வீடியோவை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மேலே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உடனுக்குடன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய ஹோம் பேஜ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஹோம் பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த லிங்க்கில் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்னாகவே இப்போ இருக்குது அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் பார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இதில் இதில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் இன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்டிங் டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எக்ஸாம் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஃபோர் நூன் அண்ட் ஆஃப்டர் நூன் அது ரெண்டு பேப்பராக வச்சுருக்காங்க ஸோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்காக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத வேண்டி வரும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்ளை ஆன்லைன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ இதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணோம்னா இந்த நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் அதாவது அசிஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு இருக்கு இல்லையா இது மேலே ஏ வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலில் ஓப்பன் ஆகும் சரி இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதில் வந்து அட்வர்டைஸ் நம்பர் ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் முப்பத்தி ஒம்பது இங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சரி இதில் வந்துட்டு வேகன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு ஐநூற்றி எண்பது போஸ்ட் வந்து வேகன்சி இருக்குது ஸ்கேல் பே வந்து இருபது அறுநூட்டு அறுபத்தஞ்சு ஐநூறு வரைக்கும் கொடுக்குறதா இருக்காங்க சரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரும் இது வந்து ஆல்ரெடி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப நம்ம பே பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் நம்ம பே பண்ண வேண்டி இருக்காது இது வரைக்கும் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க இந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டேட்டே தான் லாஸ்ட் டேட் வந்து இருபத்தி ஏழு ஒன்று இது லாஸ்ட் டேட் ஃபார் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஒன்று வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இருபத்தி ஏழாம் தேதியோட அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டேட் முடிஞ்சிடும் சப்போஸ் நீங்கள் இருபத்தி ஏழு நைட்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டாலும் பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா அதாவது சலான் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் அல்ல இந்தியன் பேங்க் சலான் போட்டு எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த சலானை வந்து நீங்கள் பேங்கில் பே பண்ணுறக்கு டே டேட் வந்து இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி ரெண்டு நாள் வந்து டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் சலான் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக பண்ணுறது இருந்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்குள்ளேயே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டேட்டுக்குள்ளே ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை நீங்கள் முடிச்சுக்கணும் சரி இப்போ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பராக இருக்குது ஸோ பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பேப்பர் டூ வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏழு நாளில் ஃபோர் நூன் அதாவது காலையில் பத்து டு ஒரு மணி வரைக்கும் நடக்கும் அடுத்து பேப்பர் டூங்கிறது அதே டேட்டில் மதியம் ரெண்டரை டு நாலு முப்பது வரைக்கும் நடக்கிறத நடத்துகிறதா இருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்படியே நெக்ஸ்ட் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸுங்கிறது அந்த ஆல்ரெடி பார்த்து அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு தேவை இருக்காது புதுசாக ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்க பே பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ சிக்ஸ்த் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரினியூவல் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் பே பண்ணணும் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பேங்க் சார்ஜும் உங்களுக்கு வந்து அது இன்க்ளூட் ஆகும் சரி அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இது வந்துட்டு எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்ஷன் வரும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் கன்சஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு ஃபுல்லி
சரி ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஏடிஎம் கார்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்லைனில் பே பண்ணிட்டிங்கன்னா வேலை முடியும் இல்லைன்னா அது நீங்கள் பேங்க் போகிறப்போ பேங்க் சார்ஜ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும் ஆன்லைன் பேமெண்ட் விட பேங்க் சலான் போட்டிங்கன்னா பேங்க் சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வரும் சரி இதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது குவாலிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறப்போ மினிமம் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஓகேங்களா மினிமம் ஏஜ் வந்து ஷுட் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் முழுசும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் மேக்ஸிமம் இயர் அப்படி ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசி இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ ஏஜ் லிமிட் இருக்காது அந்த அதர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஓசி இருக்காங்களே அவங்களுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்க கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏஜ் கன்சஷனும் அந்த ஓசி வரவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சனாவோ அல்லது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பர்சனாக இருந்தால் டென் இயர்ஸ் ஆகவும் இவங்களுக்கு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தால் கன்சஷன் அப் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆன் டேட்டில் மஸ்ட் ஹேவ் பாஸ்டு ஹையர் செகண்டரி ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அது போக மஸ்ட் பாசஸ் டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் டூ இயர் டிப்ளமோ வந்து முடிச்சிருக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டியூஷன் ரெகனைஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அஃபிலியேட் வித் இன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சுரல் யூனிவர்சிட்டி அல்லது காந்தி கிராம ரோல் இன்ஸ்டியூட் அல்லது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வரக்கூடியது அல்லது எனி அதர் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கமிஷனர் அக்ரிகல்ச்சுரல் அவங்களோட அஃபிலியேட்டடாக இருக்கணும் ஓகே அடுத்த எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து அப்புறம் ப்ளஸ் டூ தென் டிப்ளமோ கோர்ஸ் வந்து அந்த அக்ரி டிப்ளமோ கோர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் கோர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மோடில் வந்துட்டு முடித்தவங்க இதுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஸோ அது எப்படி வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நாலேஜ் இன் தமிழ் அதாவது அப்ளிகேன்ட் ஷுட் ப்ரொசஸ் அடிக்குவேட் நாலேஜ் இன் தமிழ் ஆன் டேட் ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரூல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தபடியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு ஓஎம்ஆர் மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டு விதமாக இருக்கும் பேப்பர் ஒன்றுங்கிறது மார்னிங் செஷன் மார்னிங் செஷனில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அதில் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடு மார்க்ஸுக்கு பேப்பர் டூ அப்படிங்கிற அந்த ஆஃப்டர்நூன் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு அதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஹையர் செகண்டரி பே ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்கும் அது செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்துட்டு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டூ ஹவர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு இப்போ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேப்பர் எழுதுறீங்க அதில் வந்துட்டு இப்போ எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசி பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது ஐம் அப்படிங்கிறது பாஸ் மார்க்காகவும் ஓசிக்கு வந்து இரநூறு வந்து பாஸ் மார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் ஒரே கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது சென்னை மதுரை கோவை திருச்சி திருநெல்வேலி சேலம் தஞ்சாவூர் இதில் எந்த பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு நியர்பை வருதோ அந்த பிளேஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டராக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது ஆல்ரெடி ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க என்ஓசி ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ் மீடியமில் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இதில் வந்து இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ டென்த்து மார்க் ஷீட்லேயே மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ்னு வந்துருச்சுன்னா அந்த பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வாங்க தேவையில்லை ஸோ பழைய மார்க் ஷீட்லேயெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஸோ அப்படி இல்லாதவங்க பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வந்து அந்த படித்த ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட வாங்கிக்கணும் ஓகே அடுத்தது அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜியோ பாஸ் பண்ணாங்க அதன்படி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பாஸ் பண்ணாங்க அதன்படி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்துட்டு இடஒதுக்கீடு அவங்களுக்கு இருக்குது
உங்களுக்கு கீழே இருக்குது பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ அதில் வந்துட்டு அதே தான் அக்ரிகல்ச்சர் அதே டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன சிலபஸுங்கிறது தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் வந்துட்டு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது தேர்ட்டி ஃபோர்த்து பேஜில் வருது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டாண்டர்டில் வர்ற மாதிரியும் அது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் யாருக்கெலாம் வந்து செட் ஆகுதோ அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னாலும் இந்த மெசேஜ் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நண்பர்களே நன்